സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതാണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോമൻ ചുണക്കുട്ടികൾ ജലം എന്നതൊരു പ്രതിഭാസമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉയരുണ്ടായതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെങ്കിലും കടൽ കരയിലോ കടലിനു നടുവിലോ ഒക്കെ ഒരു കൊച്ചു വീട് കെട്ടി താമസിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരിക്കലും അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും ചുമ്മാ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂടിയതോടെ വല്ല കുളത്തിലേക്കോ പുഴയിലോ ഒക്കെ ഒക്കെ താമസം മാറിയാലോ എന്നും ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കാണും നാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് മലയ്ക്ക് മുകളിലും നഗരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ചില മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി കാടുകളിലും മരുഭൂമികളിലും മഞ്ഞു കുമിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ മനുഷ്യർ വെള്ളത്തിൽ മുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ ഇവരെന്താ വല്ല മത്സ്യകന്യകരാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ അതല്ല ഇവരും നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ തന്നെ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ബജാവോ എന്ന ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്ഭുത മനുഷ്യർ എന്ന് കരുതി അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വെള്ളത്തിലല്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങളിലാണ് നിപ്പാം എന്ന മരത്തിന്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വള്ളങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര പണിയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും വെള്ളത്തിൽ പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മെ അല്പം ഞെട്ടിക്കാനിടയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല വേറെയും ചില സവിശേഷതകൾ ഇവർക്കുണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവും എന്ന് തോന്നുന്ന ജീവിതശൈലി ഉള്ളവരാണ് ബജാവോസ് ചില വിശേഷത അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവർ കരയിൽ വരാറുണ്ട് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കലണ്ടറാണ് ഇവരുടേത് ഉപജീവന മാർഗം സ്വാഭാവികമായും മത്സ്യബന്ധനമായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ മത്സ്യങ്ങളാണെന്നാണോ വിചാരം അല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അടിയൊഴുക്കുള്ള കടലിൽ പോകുകയും വമ്പൻ സ്രാവുകളെ വരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി കൂടിയാണ് കടലിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്തിന് കടലിനെയും അതിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെയും പേടിക്കണം മത്സ്യങ്ങളെ കരയിൽ കൊടുത്ത് അതിനു പകരം ഇവർ ധാന്യങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാറുമുണ്ട് നാട്ടിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഓരോ പേരുകൾ എന്ന പോലെ കടലിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും കൃത്യമായി ഇവർ ഓരോ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വിവാഹമാണ് പ്രത്യേകതകളുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം മുഖത്ത് അരിപ്പൊടിയും ചുണ്ടിൽ ചായയും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് ബജാവ് വധുക്കൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാലും അല്പം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശീലം ഇവർക്കിടയിലുണ്ട് മരിച്ചയാളുടെ എല്ലുകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അവരുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നന്നായി വിലപിക്കുക എന്നത് ഇവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും വിലാപം ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ശരീരത്തിൽ കയറും എന്ന ബജാവുകളുടെ വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബജാവുകൾ വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നു നിൽക്കുക ഒരു ഐതിഹ്യത്തിൽ തന്നെയാവും ഇവരുടെ പൂർവികർ കരയിൽ വസിച്ചിരുന്നവരാണ് ജൊഹേർ രാജാവിന്റെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ ആയിരുന്നു ബജാവോസ് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവരുടെ രാജാവിന്റെ മകളായ ദയാങ് ആയുഷയെ ബ്രൂണെ സുൽത്താൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്രേ സുളു രാജ്യത്തെ രാജാവുമായി രാജകുമാരുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച വേളയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഇവരെ പിടികൂടാൻ സൈന്യം പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല രാജകുമാരി ഇല്ലാതെ തിരികെ ചെല്ലാൻ ഭയന്ന ഇവരുടെ പിൻതലമുറയാണ് ഇന്നും കടലിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു കാലത്ത് കടൽ കൊള്ള പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് പ്രചരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പൊതുവെ ശാന്തരും ആതിഥേയ മര്യാദ ഉള്ളവരും ആണ് ബജാവോസ് ഇവർ വസിക്കുന്നയിടം ഇപ്പോൾ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കൂടിയാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കരയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നതോടെ പാവങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്പം പരുങ്ങലിലാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി സീ ഡൈവിംഗ് നടത്തുക കടലിൽ മുത്തുകൾ വെച്ച് ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളും ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്